दर्शबेन नमस्कार अभी हार्दिक स्वागत करदु म केशर ओली राप्ती मीडिया नेपाल दर्शबेन आज हम तब छुट्टी विषय वस्तु लेकर आया छो हमी हमी तब जी लाइक दोहरी रहा ठाव में भैया म्यूजिक भिडियो रही हमीसंग भाग सर्ट मूवी बनाए तब पठाने करने क्रम में आज हम छुट्टे विषय वस्तु तब जोड़न गई छो देख् हम अगड़ी हाईलाइट में हम फ्रेम में तब देखने वहाँ हो रोल्पा जिला को परिवर्तन गांव पालिक तीन का हम वडा सदस्य एट जनप्रतिनिधि होगा हमी आज को अल्लेम को इतिहास वहाँ को कस्तो रहे यही विषय में द्वंद्व विशेष कुरा तब जोड़ कृपया हम भिडियो अंतिम समय हेन हो सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब कर वहाँसंग परिचय कार्यक्रम कर जोड़ना चाहूँ यह भिडियो अंतिम समय हेन हजर हम राप्ती मीडिया नेपाल में स्वागत है धन्यवाद हजर को परिचय भनद म रोल्पा जिला परिवर्तन गाँव पाले वार्ड नंबर तीन को जननिर्वाचित सदस्य हो रहा गाँव में अब एट सदस्य एट को पार्टी हिस्सा दिखे भे तपन मैं सर्वसाम जनता के रूप में काम करने एटा सामजसेवी विचार भावना भक्त मं हो तर पछाड़ी मैं वार्ड सदस्य में निर्वाचित जनता ने गये इसलिए मार्ड सदस्य मेरा नाम रामबहादुर डांगी रामबहादुर डांगी तब जो अथानीय चुनाव भो ते बेला तब वा सदस्य में निर्वाचित हो हजर म वार्ड सदस्य में अब तैंको सदस्य मध्य को बड़ी मत लिये विजयी होने सकते कौन पार्टी विजयी होने माल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी एति खेरा अब एकीकृत माओवादी भाई तो भाग पैला जब निर्वाचित होता पैला तब को चाशो राजनीति में कस्त रहे चाशो भाई कुछ मलिक सानी खास कर मैं सामान्य रोजो परिवार में जन्मे हो गरीब रोजो रामा परिवार में जन्मे हुना अब तीति तीति न तेरह वर्ष देखि स्कूल पढ़ना गए थे तीति खेरे देखि बहुदल को गोप्य रूप में पंचायती का व्यवस्था में गोप्य रूप में संगठन करने हम जंगल को नजिक पर्ने भागना तीखे भागे लुगे तो घर में आने बस्ने गाखे कई चेतना दिए थे तेई चेतना को बाटो में प्रेरित भर दुई हजार छत्तीस साल में जनमत संग्रह होता बेला जनम संग्रह को प्र प्रचार प्रसार कर आया गोप्य रूप में पंचायत ने जो बहुदल व्यवस्था घोषणा कर नदिने यहां व्यक्ति आएर हमीस हम घर में बस्ने वाली मैं अलग कई प्रेरणा मिले थे म तेरह वर्ष देखि ना एट दस एगार वर्ष कि भनौ तीति खेल सायद म दस एगार वर्ष को थे रो बेला बहुदलवादी भनिन्द बुढ़ापा उन्नीर आएर हम घर में बस्ने अभी एट सुरुको पारे को झोला बोकला बहुदलवादी भनिन्द अभी ते आक होना तिनीट एट हम आमू बोला समझौने क्रम में आमू बोला इसी भोट दून पर्च बहुदल को पक्ष में हाल्न होगा भाई प्रचार कर बहुदलवादी भैर थे तीति खेल तेस पच्चीस बयालीस साल देखिए हम विद्यार्थी संगठन होते कई कुरो अरुण वामपंथी आशा में रहे ये जो अलग स्थानीय चुनाव को तब निर्वाचित सदस्य होना अगड़ी नई बाहर पंद्रह वर्ष को उमेर देखि नहीं तब राजनीतिम प्रवेश कर हजार एट राजनीति परिवेश तो सोचाई जस्तु देश बदलने पर्च जस्तु कि देश बदलने भन्ना राना शासन रहो तो कुरो भी बुझे पंचायती व्यवस्था रहो तर ते में अब अलग नयापन आए थी कि हो कि देश अरुण देश कहे भन्ने जस्ता विचार भावना अलग पोख्ता खेल बोलता खेल हमें कुरो सुंदा खेल अभी हमी भी तस्ती होने पाए हुए कि साँचे अर्क व्यवस्था आए कि होने कि नहीं एटाथर मेरे विचार जानते रल्पना करो विचार भावना भि मन में खेली रहते यह देश कहीं बदले हमी ठूल नेता होना पाए पी साँचे कि पुगे आम जनता सुख दिने खाल हो कि भ्रष्टाचार अंत्य करने स्वेच्छा जस्तों धनी भागा ऊ भागा ये सब बरबर कराने जो कहीं आओला भाई परिकल्पना करते ते अनुसार को हमें सोचाई बनाकर काम करने भन शरम करने मेहनत करने ये कर भन हम आपने पक्ष में जनमत बनाने तेज बनाएर हम भी ठूल बनने देश को सेवा करने भाई सोचाई हो तर ते ठाव में पुग्न सकिए आप सार्वसानिक रूप में बसर तर विचार भावना तैंसम का थे एकदम तब सजसेवी चिंता मानस तब एकदम शरम कर श्रमजीवी वर्ग लाथि उठा पर्च हमी शरम कर लेबर ने करने काम भी गाड़ी समेत लोड कर जनान प्रतिनिधि भाई यहां होने पर्च भाई सुने तब तो काम तब तो वा सदस्य भर जनता राम ठाव में परिचालन करने रही तब आप अवरोध भर जनता परिचालन करने बेला में तब आप जनता जो काम अथवा लेबर जो काम भी कर प्रतिनिधि भर भाई क्या सुने ये के हो ये सत्य हो यो कुरो मैं ढाक्सों कर मिलते हैं यह सत्य हो कतिपय जनप्रतिनिधि मैं मथि न तह जनप्रतिनिधि कर्मचारी अभी हेड सर जस्ता मेरे सामने भाग तीति खेल मैं कति खेल के भाई शरम नगर्ने कहीं देश भाई हो हमी कल्ले घाइते अपांग अशक्त निरीह गिरी दलित 
रहा कमजोरी पक्ष ने काम शर्म करे देश भाषा हमीर कर हम कुछ एट पिहन होना सकता हमें काम लगे मं होता अलग ऊ चाह घाइते होता भिराइमी होता उ जबरदस्ती करा खोजने अभी हमें नगर्ने अटा भन पी मैं के लगता है तो भन्ने कमजोरी हो तो भनाई ने देश भन्ने लगे म शर्म नहीं करूँ म कुछ भी एटा आपूस हिड़ने चाहे आपू भाग मुनि को मंे हो सोझो मं हो तर मैं तो भन्दन तो बराबर को शर्म करने भू रहा मरम बट देश बदल् पर्च ये सबसे शर्म करे राष्ट्र देश हित को लगी काम हो सब को शर्म जोड़ी गए देश हनी बन सामज हनी बन रेस पच्चीस मात्र हम देश बदलि महसूस होने धारण थी और यह बीच में मैं जस्तु पार्टी पर्सेंट दिने बेल भी अब अलग विभिन्न कम्युनिस्ट हु भाई तर तीखे दिए पर्सेंट श्रमजीवी वर्ग को नेतृत्व होने पर्व श्रमजीवी वर्गक अगुवाई में सत्ता विभिन्न अगुआ होने पर्च भाई हमें एट पर्सेंट दीजिए तो पर्सेंट मेरे दिमाग में घुसे हुए मरम बिना बाप नहीं होते भेजने मेरे धारण है अलग फिर भी कर आप वृद्ध होता समय भी आपने हाथ खुट्टा चल रहा सक्रिय बनाकर जीवन पर्च भेजने मेरे मान्यता तेज के आधार में मैं जो चीज काम भी करना सकता यह बेलासम म घाइते बिरामी अबंग नौजीस काम कर सकता भेजने मेरे विचार तब ए जनप्रतिनिधि जस्तु मं जनता को अगड़ी अथवा आपको छर छिमेक को अगड़ी आप काम कर हिड़ा तब लाज जस्तु लगे लगे मैं कसले के भन्ना ओहो मत अलग गाँव को राजनीतिकर्मी मं हो मैं जनप्रतिनिधि हो मैं काम कर अलग सामज को अगड़ी जनता को अगड़ी जनता को अगड़ी मैं अलग ठूल बड़ो भर हिड़न पर्व भाई खाल स्वभाव हो मैं अब के भूँ जस्तु अब हमी कि अब एट भन है जस्तु एट जिम्मेवार गए पे तो ठावे निम लाए पे तो खाल बसाई उठाई लगाई खवाई सब हो भाई तो मैं विचार तर मैं किसान करम कर अब एट लेबरक काम भी करूँ अब तो काम मैं कर कसले भादा मैं तेल कुछ कंप्लेन भर कुछ भी एटा के अल मैं तो गिरी को मैंने स्त्री बात होना उच्च उसे भनाई बार उच्च मनोबल लेकर है कले करने हमें काम करे मत देश बदलि हमें ये गिन कस चलता जस्तो परिवार में भी भन मैं सीनियर भाई वार्ड सदस्य भाई एट हो भाई अलग परिवार में ऊ छ सान मात्र देखा हो परिवार ने दुख दिने म तो सदस्य हूँ परिवार को मानी गए भाई सामज में गए मज को तिमें अगुआ तिमें गए भेजने मैं कुछ भी काम में सार्वजनिक काम में गए पी मैं सब भाई ठूल झप्पल सामने काम कर सब भाई बड़ी पसीना बगा काम कर मैं सम्मान कर आज उन्नीर भी ओहो ये मं भाई कई होने मेरे गाँव टोल में ठीक से मैं जिलाभरी गए राष्ट्रभरी गए तर हेन आने मानी स्पष्ट भन्न चाहूँ म काम कराई देखा दी क्योंकि मैं जो शरम छ जो मिहनत छो काम कर मेरे गाँव में के भाँ कतिपय ओहो यह सदस्य आए भाई पूरा ठूल झप्पल छाने अगर जो सार्वजनिक काम कर सब मिलकर करने काम में म सब भाई ठूल झप्पल छाने एकदम काम कर पसीना बगा और पसीना नबगा काम कोई बंदेन तो एवं केटाकेटी गए कस को घर में तो मानी भी होते हैं केटाकेटी जान कस को तो बुढ़ा बिर्द जान अल्ले काम कर सकता हमी डाखुरे पाखुरे हमी अलग कर सकने नगर पे तो बन देश अभी एट साझा काम में तो कर अर्क साझा काम में बड़ी महत्व दीजिए मैं साझा काम में कहीं ऊपर होते हैं साझा काम में आज बड़ी काम करने बानी बस तब मत देश बदल सामज बदलि भाई मेरे धारणा है यह धारणा सब में आओस् भादा यह चाहूँ रहा आज गौरवान्वित हो तैं गए कुरो कतिपय म सुु फिर जसो गाँव में जनगुनासो ओहो ऊ आए यो काम करते ये काम करें कति देश बनते हो भाई भावना प्रकट कर गाँव के सर्वसारे सुु तो मंदा माथि काल तो अब यह इसलिए तो बदनामी कराए यह पद में बसर भी यह काम करने एट जिम्मेवारी होने काम करने सामज को अगुआ भर काम करने अलग कई सामज को अलग अगुआ जस्तु खानदान परिवार को भर में यह काम करने भाथिंदा भल्लो लेवल जनता ने मैं नब्बे प्रतिशत समर्थन कर राजनीति में सानी उमेर देखि चाशो कर यो तब को द्वंद का दिन कस्ता रहे तेरी खेल तब को पार्टी प्रति कस्त सहमत कस्त तब सापोर्ट करे के बिता द्वंद्व को बारह वर्ष दस वर्ष युद्ध में अब द्वंद्व को टाइम में अब अंतिम चरण में आँदा तो धे दुखने भो अब पैला सुरू में जस्तु अब के लगे भाई हमें देश बदलने हिसाब में एवं सामज बदलने हिसाब में पंचायती राना शासन अंत्य पंचायत को अंत्य हो व्यवस्था नया आँच भन्ने में हम खुशी का साथ लग्थ रहा हमें तीन खाले को लेकर प्रेरणा दे माओवादी को कुन पोस्ट में काम करूँ तीत बेला द्वंद को बेला में अब तो ये भो मैं कुछ भी जिम्मेवार लिदेन थे तो भाई पैला अब सुरू में अब बहुदल सुंग अब काम करो मैं छियल छियल दी काम कर एकदम जस्तु खुला रूप में काम करो बेला विद्यार्थी संगठन होते विद्यार्थी भित्र हो प्रचार प्रसार करने जो अर्क समय चुनाव भाई प्रचार प्रसार करने मेरे जनमोर्चा मो मसाल भेजने थी मोटो मसाल थी तो मोटो मसाल दिए हुए अब पच्चीस फिर एकता केन्द्र होनी लास्ट में अब माओवादी होते आयो अभी आने क्रम में अब तीत सब कुरो अब मैं भी नगर जो भी संगठन को माथि को निर्णय अब मंदे टोल बस्ती में 
कार्यान्वयन करते हिड़ियो रो भी आपने पक्ष में लगी सके आपने पार्टी पक्ष ने जित्न पर्च यो संग बलि होने पर्च भारणा थी तो अनुसार काम भी गए रिबांग में हम इिबांग गाविस तत्कालीन तो बेला मैं तैं संगठन विस्तार में जस्तु त्या प्रचार प्रसार में भेटघाट में मछिंदा नेता आए में लगे जाने रही मेरे रहो रो में अब तीत जिम्मेवारी पद दिन खोजने तर मैं के भे ऊ ऊद हो चाहे तो संगठन विस्तार को क्रम में अब भोलि कुछ भी अब मं अवरोध भाव गा हो यहाँ खुला रूप में काम करने भी साथी चाहिए जिम्मेवार पद लिया के होने एवं जिम्मेवारी पद को ठाव बस् पर्च फिर तल्लो तह में खुला में काम करने मैं चाहिए भाई धारण पर मैं करते खेरा का द्वंद्व में तो गए द्वंद्व में अलग दुख पाइक तर द्वंद्व को दुख लहज रूप में लिं एट देश बदलि भाई देश एकदम नया छलांग हाँ क्षति रेहोर्न पर्च भानसिकता थी तेई मानसिकता साथ मैं काम कर दुख मान बन अलि पच्लो चरण में आएर लास्ट यो माओवादी द्वंद्व समाप्ति होने बेला का दुख रेस पच्चीस आएर चुनाव भयदी का दुख और अलग अलग आएर यो के भाई सतहत्तर अठहत्तर देखि का ओर में पार्टी टूटफुट होने एट एकजुट न होने ये देखा रही मैं पीड़ा नहीं लगी एकदम तब को एकदम पेलदी का पुराना तब द्वंद्व में भोग भनी रख्स रामी मध्य मध्य भाग में आई हमें तीत समय साथ दी है मौसम भी आधारों होना थाली सकते ये भनदिन तब को कति राजनीति तब कति को सन्तुष्ट हो तब को एक डेढ़ वर्ष मत बाकी जब स्थानीय अब अर्क चुनाव आऊन कत अब मैं अर्क आँदो सत्ता में अथवा आँदो चुनाव में मेरे पद बा वडा अध्यक्ष को आँट कर उठ् अथवा मेरे पालन ही नाने हो कि मैं भोट नहीं नपाने कि कत मन में त्रास फैलि अवस्था छाइन के इसमें अब म यो राजनीति तो अब एवं लगे तो सपोर्ट होने कुरो भो म पद के लिए भी मरी मेटी मरिहत्या कर तर जस्ट आपको पार्टी संगठन एवं सामज को निर्णय स्वीकार कुरो भी होने मेरे तेई नई धारण अब यह मिटि वाडा अध्यक्ष में उठे भी मिजी होने सकु भवधि आज भी तब आज अब आँदो चुनाव में वडा अध्यक्ष म लड़्छू भाई सोच बना तस्त सोच जन जन चाहना जन इच्छा उम्मीदवारी उठन पर्च भाग आए में तो नई भन्न न सकते नई भन्न सक पक्की हम तब यदि उठन भो अग्रिम सफलता को शुभकामना भी व्यक्त करूँ रही को ये राजनीति मत न तब अन्न पेशा के हजर को मेरे पेशा भाग अब सरम मिहनत बार जुनसुक काम भी कर सरम मिहनत ने जुनसुक मैं भी एवं सरम ने निपुण होने पर्च भाषे गरीबी छू भेर गरीबी को मैं के लगता है जस्तु ये एक तो गरीबी नहीं सब गरीबी नहीं छो तर गरीबी को वास्तविक गरीबी ने अपांग अशक्त घाइते रोगी बिरामी नहीं अब रो गरीबी हो तर हमी छब एवट हो रहा हाथ खुट्टा होने मानी सब सक्रिय बनाकर जीवन पर्च भेरो साइड पेशा भाग सान पांच रुपये वाला व्यापार सुरू करे तो करीब करीब अड़चालीस अड़तीस उन्चालीस साल तिरो कुरो जस्ट लगे उन्चालीस साल देखि तब व्यापार भी सुरू कर भाला अब एट व्यापार के इतिहास अलग भी मेपार में पा पा नंबर में काम करते अब जस्तों पांच रुपये व्यापार करे आज अब नाफा साफा तो छेन तर घाटा खाएर भी दैनिक दुई ढाई लाख को कारोबार करने स्तर में आइए पांच रुपये तो नई बुझ् पर्च भूरूम अब ठूल कारोबार करूँ भर मैं के भू आपस छेन क्षमता तो अनुसार काम कर नए सो सुरू कर माथि बड़ रम ने मिलेसंग जोड़े जाओ जे काम भी सफल होने मेरे धारणा है यही धारणा सब में सुनाई दिने बनाई दिन चाहूँ रहा अभी हमी अब कार्यक्रम को अंतिम भाग में भी छोटे हम ये समय साथ दी रखे धे जसो जनता के हमें बुझे ठाव में हमें सुने को कुछ जहाँ जनप्रतिनिधि जहाँ वडा अध्यक्ष हो पैले बाटो तैं बन पैले पुल 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 पुलेसा जिससे घर को छेव में तैयार हो गांव तीर जैसे प्रतिनिधि न भाग तीर तो हेने दृष्टिकोण फरक हो जनप्रतिनिधि को भाई भनाई में आँच तछाभांग परिवर्तन गाँव पालिक तीन में आपको घर चुम्मल देखि लेकर अन्न सब टोल में बाटो घाटो को अवस्था के बताइए अब यह कतिपय कुछ जबरसिफिनी कर जनप्रतिनिधि भनौ अथवा अगुआ भनम है तिन्द जबरसिफिनी कर तर वास्तविक के होने कतिपय जनप्रतिनिधि भनम अथवा अगुआ भनम तैंको जिम्मेवार मन को अब एट लाइनमें छो विस भेट्स तो गए भाई चाहिए पहुँच नजी गो भाई तो धारणा भी कतिपय को नेपाली में जे भी अर्क तल पर्ना बोलने शब्द भी छो मैं मन पर्दन कतिपय अब तो ठाव में आवश्यकता तेई ठावे सेंटर ही पड़ना गए तो गए तो वास्तविकता भो तो गए 
जस्तो अर्को आज भरसम्म बाँच्ने मान्छे होइन भन्ने अर्थमा यो सत्य चाहिँ जनताले बुझेको छ जनताले बुझेको छ यो 90% त्यहाँको जनताले बुझेको छ अ 10% त विशेष के हुन्छ नि त हुन्छ दुई जना कुरा काट्ने मान्छे है त्यो त जन्मिनै हाल्छ त्यो अब एकदमै अनि हामी अब अन्तिम भागमा आइपुगेका छौ यति बेला अब तपाईलाई यो भन्दा अगाडि त कुनै मिडियाकर्मी साथीहरुलाई कुनै पनि अथवा हरेक एफएम हरुबाट पनि र हरेक युट्युबर साथीहरु हरेक यो फिल्ड रिपोर्टमा गएको साथीहरुसँग तपाईले अहिलेसम्म कति वटा संगान्तरबाट गर्नु भएको छ के ज्ञान छ तपाईलाई अब त्यस्तो अब हाम्रो एउटा हजुर त्यहाँ संचार पनि नजाने अलि चासो पनि नदिने हो त्यो भएन होला अब एउटा बोल्ने वर्ष भनेपछि अब त्यो एउटा उ होकेर अब त्यस्तो गएनन् एकैपटक मात्रै राति मिडियाबाट हजुर नै गएको जस्तो लाग्छ मलाई बिर्सिनु भएको छैन हजुर त्यो बिर्सेको छैन अ त्यो बेला अब यस्तो हुन्छ हामी एउटा खो एउटा सामान्य गाउँ बस्तीमा बस्ने र सामान्य द्वन्द्वबाट जस्तो हुँदै आएको त्यति उ अनि बोल्ने चाल्ने अब सञ्चार माध्यमको कुराहरू धेरै न उ पाएको हुनाले त्यति बोल्ने पनि अब शैली आउँदैन तर भावनाहरू र उहरू भने त राष्ट्रिय लाइक राष्ट्र देश जनतालाई कसरी लग्ने भन्ने भित्र त हुन्छ त्यो सबै अब प्रदर्शन गर्न नसकिने भयो त्योमा मलाई आफूलाई अब दुखराई छु अब यस्तै यस्तै उ भएपछि अब केही कुरो भन्नु पनि सकेला भन्ने लाग्छ मलाई अब त्यही हो हजुर अब अन्तिममा तपाईँलाई अहिलेसम्म कुनै पनि मिडियाकर्मीहरू गएर तपाईँको चाहिँ कुना कन्दरामा रहेका वस्तुगत अवस्थाहरूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ विचारहरू जस्ताको जस्तै जनताहरू माझ अथवा देश विदेशमा रहेका जस्ताहरूलाई पुर्याउन कसैले सकेको थिएन र पहिलो अन्तरबाट तपाईँको मेरो भएको थियो के भन्नुहुन्छ अन्तिममा अब तपाईँलाई यस्तो अवसर जुट्यो आज हाम्रो देश तथा विदेशबाट करोडौँ नेपालीहरू हेरिरहनु भएको छ तपाईँलाई यति बेला उहाँहरूलाई कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ अन्तिममा के भन्नुहुन्छ राप्ती मिडिया यो राप्ती मिडियाका हजुर सञ्चारकर्मीको तर्फबाट हजुरले लिएको अन्तर्वात भनौँ अन्तर्वात भनौँ एउटा लिने विचार गर्नुभयो यसको लागि हजुरलाई म धेरै बधाई दिन चाहन्छु अर्को कुरा अब यो जुन यो मिडिया मार्फत अब यो जुन संसारमा जान्छ मलाई के भन्न चाहन्छु भने यो मिडियाले सबै ठाउँमा यो कुरो पुर्यावोस् कि यस्ता विचारहरूको अब मैले विचार त धेरै थिए अब पोख्न र प्र यो प्रश्न हुन सकेन होला भित्रका भावनाहरू सबै निक्लिएन नि होला तर त्योमा म आफै पनि अब किनकि फेरि पनि आगामी दिनमा यस्तै भएमा आफ्नो विचारहरू अरू र निकाल्ने नै छु यो मलाई लाग्छ र अर्को यो संसारभरि रहेका भनौँ अथवा यो जुन सुन्नुहुन्छ उहाँहरू सबै श्रमजीवी बनौँ म नेपालीहरूलाई भन्न चाहन्छु आफ्नो समाज बस्तीलाई भन्न चाहन्छु सबै श्रमजीवी मिहिनेत कष्ट गर्दै आफ्नो छाक खुट्टा आफै बाँध्ने समाज बनाउँदै नयाँ चिजको उत्पादन गर्दै निर्माण गर्दै यो देश र यो समाज छिटो बद्लिनेतिर र मैले आफ्नो जीवनकालमै म त्रिपन्न वर्ष हुन लागे प प्रमाणपत्र हिसाबले पचासमा छु तर म उमेरले त्रिपन्न वर्ष भए त्यो मैले म अझै छ मलाई के लाग्छ भने मर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन बाँच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अझै त्यो मर्नेदेखि डराउँदैन तर फेरि पनि बाँचेर केही काम देख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मेरो कुनै सत्तर वर्ष उमेरसम्म बाँच्नु सफल भयो भने यो देश बद्लिकै देख्न चाहन्छु र सबले श्रम र मिहिनेतले बाँचेर अर्कोलाई दुःख नदिएको जनता हेर्न चाहन्छु मेरो यही छ यो मिडियाले यस्तै यस्तै सन्देशहरू सबै नेपालीमा दिओस् र सबै नेपालीले यो गरौँ उनी आफ्नो आफ्नो जुनसुकै काममा पनि चाहे व्यापार होला चाहे किसान होला चाहे निर्माणको कार्य होला चाहे जुनसुकैमा पनि आफ्नो मिहिनेत श्रम नै छुट्टिने समाज होस् र त्यो श्रम र उसले यस्ता अशक्त र देश निर्माणमा केही सहयोग पुर्याउँ भन्ने मेरो धारणा यो अनि अन्तिममा हामी तपाईँलाई धेरैचोटि दोहोऱ्याएर मैले बोलिरहेको छु यति बेला समयले मौसमले पनि अब अँध्यारो अवस्था बनाइसकेको छ त्यति समयले पनि साथ दिएको छैन तपाईँलाई यतिखेर राप्ती मिडिया नेपालबाट अन्तरवार्ता दिनुभएको छ आफ्नो गाउँ ठाउँको विकास गर्नु कहाँ छ म त्यतिकै बिना अर्को कुरा बोलेको छ भन्ने खालको कतैबाट हाम्रो यो राप्ती मिडिया हेरेर बसेका दर्शकहरूले तपाईँ केही परिवर्तन गाउँपालिका तिन भित्रका जनताहरूले हेऱ्यो भने तिनलाई त्यो परिवर्तन गाउँपालिका तिन अथवा तिन यो परिवर्तन गाउँपालिका जनतालाई तपाईँपट्टि केही गुनासो छ भने उहाँलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको परिवर्तन अब यो ठिकै हो म एउटा उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ म एउटा जनपक्ष हो म आफ्नो बलबुताले आफ्नो उसले गरेको हो सामाजमा काम गर्दाखेरि जस्तो बोल्नु पऱ्यो भने कुनै स्कुलमा गए बोलेपछि ल स्कुलको अध्यक्ष भइदियो भन्ने कुनै बन समुदाय एउटा त्यही स्तरको काम गर्दाखेरि पनि म जिल्ला ठुलो कुरा भन्दैन त्यो भाषाले जा गएपछि एउटा जायज कुरो गरिन्छ तर मलाई त्यो निगेटिभ देखलान जस्तो लाग्दैन तर यो बेला अब त्यो जुन बोले त्यो एउटा भन्न सक्लान कति बेला अब यो बोल्यो भनेर त्यो मिडिया मार्फत एउटा विचारहरू पोख्दा पनि एउटा मैले भने जस्तो चेतना हुनुपर्छ गरिखाना श्रम गर्नुपर्छ भने त्यो चेतना सुन्नु नि पर्छ र त्यो धारणा उहाँहरू पनि आउनुपर्छ त्यो जनतामा आउनुपर्छ त्यो चाहिँ विचारलाई उ गर्दाखेरि त्यति भन्लान जस्तो लाग्दैन मलाई त्यति अन्जाइज मान्लान भन्ने लाग्दैन मान्नु लाग्दैन पक्कै पनि दर्शक पनि हामी अब कार्यक्रमको पक्कै पनि बिठ मार्ने बेला भएको छ यतिखेर
जनप्रतिनिधि रामबहादुर डांगी अतिव रूप में राखा थे वहाँ बा लगे वहाँ के बोले कुरा तब कस्ट लगे देश तथा विदेश में रहकर दर्शक जनता को तस्त कमेंट कर वहाँ बोले कुरा कति सत्यता हो कति असत्यता हो वहाँ आप गांव ठाव को वििकस के बारे में कई कुछ भन्न परिवर्तन गांव पालिक तीन रिंगो परिवर्तन गांव पालिक ने भी वहाँ के कुछ ध्यान दिवला के कुछ में नराम कमेंट कर पक्की हम कमेंट बक्स में गए कमेंट कर भाई आज को बर्ष बधाई बा ये दिन जिलसम हमीर कैमेरा में साथ दिने मनोज के सीधाई भी विशेष धन्यवाद दीदाई म कार्यक्रम प्रस्तुता केशर ओली आज्ञा चाहूँ नमस्कार नमस्कार हजार धन्यवाद